。关于您的传说太多了。<笑>我首先是个工程师，然后才是个企业家。技术可以改变生活，改变城市的痛点。他是比亚迪董事长兼总裁王传福。我们中国人不笨又不懒，我们要的就是机会，人民的安全，城市的污染，交通拥堵，新能源的发展事关重大。它是低碳中国绿色发展的践行者。中国的沙漠的面积百分之一，附上太阳能电池板，我们中国十三亿人民的用电就解决掉了。您家的空调开多少度？您去购物的时候会自带购物袋吗？您去买咖啡的时候会自带杯子吗？我不喝咖啡。<笑>他又将面临怎样的挑战？在网上有很多人给您贴上了各种各样的标签。他们崇拜您，是因为您的财富，还是因为其他的方面？在整个世界的竞争格局上面，中国将来的突破点到底在哪儿？呃，这个探索新知，凝聚中国智慧。本期演讲者王传福。品味中国敬酒，感悟中国智慧。各位好，您现在正在收看的是由健康饮酒倡导者中国敬酒独家冠名播出的《中国首档电视青年公开课》开讲了。我是主持人撒贝宁，欢迎各位。到目前为止，我们经历过几次工业革命呢？三次。三次是哪三次呢？第一次。看到没有？这就是现在年轻人沟通的方式，是哪三次呢？第一次、第二次、第三次。但其实，比较前沿的一种说法是四次工业革命，而我们正处在第四次工业革命，也是绿色工业革命。绿色工业革命这样一个概念，让正在发展中、崛起中的中国，真正找到了属于我们的一个方向。而今天来到我们现场的这位开讲嘉宾，他应该是中国绿色工业革命的一个参与者，绿色 GDP 的贡献者。掌声有请今天的开讲嘉宾，比亚迪董事长兼总裁王传福先生，有请。谢谢各位，各位请坐。关于您的传说太多了，一个传说是说您特别低调，就是您中午自己到员工食堂，找个角落坐下来在那自己吃饭，然后食堂的大妈拖着一条过来，来把脚抬起来。<笑>你您知道他是谁吗？大妈说知道啊，王总怎么了？把脚抬起来。<笑>这个传说是真的。呃，是真的。我们有一些平等务实的这个企业的文化啊。作为一个企业领导人的话呢，更应该要遵守。所以您每次自己默默在食堂角落吃饭，也没有员工会过来说：“来，老板拍个照。<笑>”有有有。啊，有啊。<笑>就估计就是那个清洁工大姐，把脚抬起来，来拍个照。<笑>另外还有个传说，在您的办公室里。大量摆放的是技术方面的书籍。我认为的话，我首先是个工程师，然后才是个企业家。实际上，我觉得，假如我要是退休的话，我可以领导我的工程师，啊、呃，我把管理放在一边，我去抓技术，这是我的爱好。工程师要讲工程师的话，嗯啊，我们崇尚这个技术，技术可以让你看得更远，让你看得更深，技术可以改变很多，包括像改变世界。啊，改变生活，改变城市的痛点啊！特别在我们产品的技术里面，我们觉得应该大力发展绿色产品，大力开发绿色技术，那真的可以实现人类的可持续发展。面对这样一个商界、企业界的一个传奇人物，他的绿色梦想究竟是怎样？接下来，让我们掌声有请王传福先生为我们开讲。今天呢，我也很高兴，有机会站在这个讲台，给大家分享一下过去成长过程中的一些思考。人类真正开始大规模的使用化石能源，是从第一次工业革命
一七五零年，距今天大概在两百五十多年，马特发明了蒸汽机，在英国，才开启了人类大量使用煤炭、油、气等等。有人说，我们还是这样用下去的话，再过两百五十年，我们的化石能源消耗殆尽，那我们怎么办？那我们的同学可以想象，如果我们不改变的话，我们再回到农耕时代吗？其实回不去了，因此，我们必须要改变，用一些科技的方法，用一些绿色的方法来发展，这样我们地球才能可持续。尤其是中国，比任何一个国家，比欧洲，比美国，具有更大的紧迫性。大家知道，你们买一辆车很容易，但你有没有想一想，你买一辆燃油车，一年消耗两吨汽油，中国一年要卖两千。六百万台轿车，一年就要增加差不多五千万吨油。中国是多煤少油的国家，但中国面临的问题就是石油安全。中国的石油有百分之六十要从国外进口，还有百分之六十是从海上运回来，要经过我们的南海。中国的石油储备今天只有三十天。假如说南海的局势非常复杂的话。我们的油运不上岸的话，我们拿什么来和我们老百姓交代？那美国的石油进口已经降到百分之二十了。啊，如果中国再不改变，我们这个数据到二零二零年会从百分之六十上升到百分之七十，那是多大的不确定性啊！另外，大家也知道，中国应该是全球最近十年。最大规模的城市化，一年有两千万人口从农村走向城市，当然城市化带来了巨大的民生的改善，但是呢，造成了巨大的城市病。还有中国作为一个国际大国，它也要承担世界节能减排、气候变化的义务。因此的话呢，在中国就要减少对石油的依赖，大力发展新能源，从太阳能啊。从风电啊，这都是清洁能源。太阳能是用之不竭的。你说很多国家没有油，但你说哪个国家没有太阳？太阳到地球的能量，啊，一个小时可以供四十亿地球人用很长时间。中国的沙漠的面积百分之一，如果铺上太阳能电池板，我们中国十三亿人民的用电就解决掉了。假如说从太阳能取得电的话呢，那整个能源结构就变了。因此，新能源是未来，新能源的发展事关重大。<笑>我们的名字叫 Build Your Dream， 成就梦想。当年我们也没有那么大的梦想，是生活所迫。我在北京有色技术研究总院，结婚的时候，房子都没有。我们住在我们的同事，因为他出国去了，住在他的家里。因为生活所迫，我们建了两百多万人民币，开始做电池。刚开始的时候，那时候目标就希望企业要做大，不能倒闭。后来呢，应该在九七九八年的时候，我们做产品出口，让我感受最深的。我们现在的同学可能没有这种感受。每一次过美国的海关，他让你拿出一个返程机票，他就是嫌你穷嘛。怕你赖在美国不走嘛？这种感受让我非常深刻。我们中国人，我们华人，不笨又不懒，我们不应该是这个样子。不管到哪个国家，即使到东南亚，当初过去的时候，都很穷，可能鞋子都没有，逃难逃过去的。但今天，我们的印度尼西亚的华人，掌控了东南亚那么好。那么大的经济的时候，你会觉得我们华人不是这个地位，因为我们华人开玩笑的说，我们鞋可以不要，我们要的是机会。那祖国的改革开放给了我们的机会，只要给了我们这个机会，我们就能够发展。我们从两百五十万的人民币开始创业。那我们一路走来，市场也很大，企业就连续三年高速的这个成长。那做一个企业家，钱
已经不是大问题了，更多的想的是通过产业来报国。因此，中国面临石油的安全、空气质量的改善、两大紧迫性的问题，我们怎么去变革？因此，我们的目标就要发展零排放的电动车，推动。电动车的进步，进而取代燃油车，改善我们空气的质量，减少对石油的依赖。中国去年的新能源汽车的产量达到五十万台，占了全球的一半。今年的话呢，这个数字可能要达到七十五万台。我们在全全球推广了两百个城市，包括像日本的京都。日本大家知道是一个汽车大国，也是个汽车强国。我们中国人用电动汽车、用电动大巴，一样可以实现在日本的零的突破。我们的双层的电动大巴，红色的，在前年在英国伦敦上路，一样我们在洛杉矶、在南美成功的示范运行。应该说，在电动车这个领域里面，啊，中国人先走了一步。为了制造电动大巴，我特意坐了几次公交。我到了香港，我也坐了；英国我也坐了。我们由于感觉到这个公交电动化是非常迫切，就噪音很大。那个一米开外的这个这个排放，而且是柴油车，做完以后的话呢，我们更加坚定了把电动公交从一个企业的战略，上升到深圳市的战略，最后上升到中国的战略，最后走到全球。现在很多外国人都很羡慕中国，特别到深圳，全是电动公交，感觉完全不一样。那说起轨道交通的话呢，这里有个小故事。应该在六年前，当年的话呢，我也在北京出差，正好北京下大雨，赶上一个全程大堵，从西直门到飞机场，足足开了差不多有四个小时。那第二天我在深圳的一个重要的会被耽误掉了，啊，我们深受城市拥堵之困，因为大家知道汽车现在越来越便宜，也越来越好，老百姓越来越富有，谁都买得起车。如果每一个人办事，接孩子，三公里出行，通勤上班五公里出行都要开车的话，我们任何一个城市都受不了。北京的大堵，等下一周我去了日本东京。东京大家知道交通非常顺畅，八百万台轿车，比我们大北京还多了三百万。东京的路，你能找到一个单向三车道的，其实都很少，大部分都是单向两车道。应该说和东京比，我们北京是车少路多，但结果呢，完全不一样。人家不堵，我们堵，而且是大堵。那我们中国的城市。修路，因为堵车就要修路，但你能修得过车吗？路的增长，在中国的城市一年只有百分之一，但汽车的增长一年是百分之十五。你说百分之一的增长，你永远跑不过百分之十五，怎么来改善？我们发现，东京实际上是一个轨道上的城市，它有密密麻麻的轨道，它有四百公里的地铁。有一千三百公里的其他自式的轨道交通，它几乎每一个居民区离这个轨道交通口都在五百米以内。这样的话呢，他就很容易放弃私家车，坐公交。因此，我们就带到这个问题去研究。地面太堵，哎，我们觉得空中是很好的一个解决方案。我们就把电动大巴把它放在空中，一根单柱，不占道路面积，打造。轨道上的城市，打造这个立体化的轨道交通，才是真正解决中国拥堵这么一个有效的道路。在座的同学，我想你和我们也是一样的。当你在美国的海关碰到要拿返程机票才能让你过海关的时候，你受到这种凌辱的时候，你要怎么？我凭什么？这时候的话呢，我们的真愿，我们的梦想就显得更重要。我想，我们所做的一切，啊。
就是为了绿色的梦想，说大了为了地球，啊，说小了为了国家的环境，再说小了为我们的下一代，为我们的孩子，为我们孩子的健康。因此，我们一直贯穿绿色的发展，绿色的技术，希望用行动来成就我们的梦想。谢谢大家。谢谢王总，谢谢。品味中国敬酒，感悟中国智慧。您现在正在收看的是由健康饮酒倡导者中国敬酒独家冠名播出的中国首档电视青年公开课，开讲了。谢谢各位，请坐，各位请坐，谢谢大家。刚才从您的演讲中也听到了很多您对于不同地方的观察，而所有的这些观察和学习，成就了今天这样一种绿色发展的理念。另外，跟现场的我们的青年代表啊，包括观众也说一下，之前采访过王总的同行跟我说过，说王总在接受采访的时候，有时候会像一个孩子一样会走神儿，但是如果发现王总走神儿的时候，那一定是王总在思考。此刻王总就在思考。<笑>我不说完，我发现王总在那儿。<笑>所以。在您演讲的过程当中，也有很多观众用小纸条问了您很多的问题。王总您好，我也是安徽人。您的老乡问的问题是，请问您什么时候收购奔驰啊？家乡人民的期待啊！<笑>今天来的没有奔驰的吧？好、啊，那就好办。先定个小目标吧。<笑>那么我们和奔驰有一个合资公司，我们造一个高端的豪华车的这种难度，和奔驰造一个比较经济型的车的难度是一样的，啊，因此我们相互各有所需，走到一起来了。因为企业家的土壤是市场，市场有多大，他的企业就有多大。美国为什么有那么多世界五百强？就因为美国是第一大经济体，那中国人多啊。如果按照现在这个一年百分之六点五的 GDP 算的话，美国假如一年 GDP 增长是百分之一点三算的话，我们大概在二零二七年就超过美国。还有十年。十年，因为中国现在是差不多是十万亿美金 GDP， 美国是二十万亿。那到了二零二七年，中国可能是全球最大的经济体。那我们会产生无数个世界上领跑的、规模体量大的中国企业。只要你能够持续的发展，找到正确的方向，你就能当上这个领跑者。你只要当上中国的领跑者，那就一定是世界的领跑者。对。很多国际大企业都是这样的说法，说只要你能在中国做到第一，你应该就是世界第一。大家真的是对自己的民族企业是有很深的情感，所以王总刚才回答了啊。二零二七年收购奔驰，<笑>这其实是一个，我相信这个观众也是开玩笑的问。其实做企业不是买买买，说我把这个收购，把那个收购，不是这样。企业也是在不断的学习、合作当中共存发展。每一个企业可能都会有自己不同的道路，但是我相信新能源，尤其对于现在的整个汽车行业来讲，可能都是大家最关注的一个领域和方向。那么就看，在最初的这一段时间里，各个企业的布局。所以，不管未来怎样，让我们祝愿咱们中国的新能源的企业能够走得更顺畅些。这个问题，他这个问题我都没想到过。新能源汽车是用电的，可是在中国生产电往往是要烧煤。所以，新能源汽车用的电其实间接烧的都是煤，怎么节约能源？你这充电桩里的电是哪来的呀？一想也是，好多火力发电厂啊什么的，是吧？就其实烧的是煤。您觉得他说的有道理吗？中国是多煤少油嘛，啊，那么能源的获取方式的话呢，以传统的能源为主。这个水电的话，比例是在逐年的提高。那水电当然很显然是一个清洁能源。对。那太阳能电也是个清洁能源，是吧？那么太阳能电它的价格的话呢，是在越来越低
。那么火力电就刚才说的煤电，现在因为环境治理的成本也在上升。当这两个焦点出现的时候，那就是清洁能源大爆发的时候。大家其实是不甘心用煤电，因为带来很多排放问题，但是也无奈，因为你找不到一个更便宜的。能源技术方面、嗯，因此的话，随着技术的进步呢，我相信未来十年，那就是我们清洁能源大发展的时候。那目前这个阶段的话呢，这位同学说的很对，呃，我们国家的能源结构里面大部分是煤电，电动车的话呢，用了煤发出来的电，那还是有排放，啊，那只是一个暂时的，渐渐嗯，啊，那长期的话呢，我想应该是用清洁能源，这样的话呢，才能实现电动车的真正的零排放。啊，我想这一天应该很快会到来。非常好，咱们这位观众非常精准的一种分析，其实也提出了能源终极的目标。电虽然对于汽车来讲是一个清洁能源，但是电的产生能不能同样也用清洁的方式，这些可能真的要靠在座的各位去继续努力。在您感觉能量耗尽的时候，您的充电方式是什么？<笑>烧煤。<笑>您也有自己的充电桩吗？我的充电，假如没有任何能源，那我最后的依赖就是太阳能。太阳能也很简单，<笑>就把房子上铺上一个太阳能电磁板、哦。王总，嗯，您可能没完全接受到这位观众的信息。<笑>王总的意思是，王总将采用光合作用。<笑>他是比喻，意思就是您感到疲惫、感到空虚、寂寞、冷的时候。<笑>您有什么给自己充电的方式？这个充电是打引号的。王总很认真的回答：“我用太阳能。”当初的时候，为了生活所迫，在企业很小的时候，为了不至于倒闭。当你做到一个很难倒闭的时候，你就是为增援。你碰到任何困难，我每天早上起床还是精神抖擞，因此企业要有使命感。因为你的钱已经无所谓了，啊，啊，至少我的钱是无所谓。但是，我真的我相信这是他们的心里话，可能我们很难理解，因为现在年轻人更多的时候还是在为自己的生活在考虑。但是，当你真正跳出了这个层面，你有那样的能力和位置的时候，可能真的心里面的感受是完全不一样的。所以您的充电方式就是，您不需要充电，好像。这个充电呢，就要充充大电。这个电一旦形成了，就用之不竭。太阳能，最后还是是太阳能。从爱因斯坦开始就已经拒绝审查的永动机在这里出现了。接下来，六位青年代表，你们有什么问题？大家好。我是一位零垃圾生活的倡导者。哦，那其实刚刚王总在演讲当中提到了很多有关能源啊、交通啊这些话题。那其实对于垃圾的关注也是环保当中非常重要的一个方面。啊，我不知道大家有没有去统计过自己一天会产生多少垃圾？大概住家的应该在一公斤，不做饭的应该在半公斤吧。啊、哦，王总好专业啊！我在网上有查过这个数据，就是我们人居每天产生的生活垃圾是一点一二公斤。哇，王总很厉害。您是，您知道这个概念？我我们是完全没有没有看过这个数字。我们把它放大到整个北京市，我们现在有两千万的人口，那这个数字每天下来的话就是两万吨。就是如果用那种大卡车去装的话，两万吨的垃圾是可以在三环上面绕整整一个圈的。但是我们平常你是无意识的，你并不知道我每天产生了这么多的垃圾。那刚刚咱们讲到环保意识，我也想带着大家一起去了解一下您在日常生活当中有多绿色。准备了几个问题想请教您一下。好。啊，就快问快答的形式。开始。请问王总，您洗脸的时候是用水龙头接水呢，还是用脸盆？水龙头接水。请问您家的空调开多少度？二十六度。请问您去买咖啡的时候会自带杯子吗？我我不喝咖啡。<笑>不喝咖啡，带盆儿都没用。带。OK， 好吧。那请问您去购物的时候会自带购物袋吗？我不购物。<笑>我不带。一般在商场买。好。那请问您手机充完电之后会把那个头拔下来吗？
。是的，好，好。那其实刚刚只是一个很简短的小问题。让王总，包括小撒老师，包括在座的各位去回想一下，大家在日常生活当中有没有注意到这些小细节？你你问我，来，你问我、哦你，你也要回答是吗？我用王总的方式回答你，嗯、来，好吧。那请问您喝咖啡的时候自带咖啡杯吗？我不喝咖啡。请问您购物吗？我不购物。<笑>请问您洗脸吗？我不洗脸。<笑>我每天拿湿纸巾擦，擦完之后把湿纸巾晾干当干纸巾用。用完之后打湿了再擦，好吗？<笑>我觉得小赞老师可以作为全国这个绿色生活的典范了。其实你刚才问那几个问题，都是我们平时容易忽略的细节，包括像空调的温度。您在公司里会有，比如说到夏天，办公楼的空调设置一个比较环保的温度，就不让它过低。所以你看，刚才一问说二十六度，证明。王总是非常关注这些细节。刚刚小撒老师也讲解了，二十六度是一个比较环保的温度,温度、嗯，包括说我们去买东西还是提倡大家自备购物袋，物袋包括说手机充完电也要及时的把那个插头给拔下来，它其实还是在耗能的。哦，就它还是在不断的消耗电力。没错。没错其实刚刚咱们讲到环保意识，我的以前的生活习惯跟大家也比较相似，可能每天会叫外卖呀、啊，买咖啡呀、啊。还不到一天的时间，我已经有很多很多的垃圾了。我就觉得我可以做出一点改变，我就开始践行这种零垃圾生活的方式。那在王总刚刚的演讲里面也多次提到了“改变”这个词。那我想请教一下王总，就是怎么样能够让更多的人参与到这种改变当中来呢？其实我们呢也是在被改变，通过各种教育啊，知道这种危机感。像刚才说的。两百五十年都干掉一半的化石能源，就这些教育的话呢，要普及。像我们乱扔垃圾啊，造成多少的工作量？那个成本是十倍的上升。特别当你在旅游区山上的时候，丢一个垃圾，一个老同志要把你捡下来，要翻山越岭，甚至还有生命安全。就这些东西还是在于教育，多多的教育，多多的灌输。你看欧洲，他从小孩开始教育，垃圾分类。那中国也搞分类啊，他没人给你分了。你光在街上放几个分类垃圾箱是没用的，因为大家不知道他手里的垃圾应该放在哪个箱子里。包括像电池回收，说了这么多年，但实际上现在各位的大学里面有专门电池回收的箱子吗？没有吧？就算你想让它电池回收，你不给人创造条件也不行。所以我觉得理念和这个包括相应的设施和社会的服务，这些东西都得跟上。但是我真的觉得，零垃圾可能是一个概念。我不知道你现在能做到，你一天大概产生多少垃圾？那我就从早上出门买早餐开始说起。好，自备袋子或者是饭盒。对我去买面包，我会有一个布袋子，我不会用面包店里面的塑料袋。然后自备餐具，包括吸管、包括筷子、包括勺子什么之类的。你得背多大个包出门？没有很大啦，其实，<笑>不会不会不会，就是一个自己小小的零垃圾装备。因为现在好多东西也都有折叠的、便携的，没错。然后包括用自己的手帕啦。我也不用别人的，<笑>对自己带手绢。尽量减少用纸巾。对，其实就是，呃，给到大家一个概念，尽量少用一次性的东西哦，尽可能的把你这个物品的寿命给它延长。好。所以您需要改变的一点，就是以后您要去商场购物，自己要带个购物袋。大家想象一下，王总到了商场，掏出一个购物袋。<笑><笑>但这个习惯，通过我们今天的节目，希望给大家建立起来，就少用一次性的东西。谢谢你带给我们这个理念，谢谢。王总好，小蔡老师好，我叫高云鹤，嗯，爸爸姓高，妈妈姓贺，然后我爷给我起名叫高云鹤。呃，首先呢，我先不说我来自哪里，我先让大家知道我在做一件事情，大家可以先看两张图片。搞这么神秘？哎哦，这个地方呢，就是二零零三年的科尔沁沙地。科尔沁是在内蒙古吗？吉内边界。然后下一张图片，这张图片就是二零一五年的科尔沁沙地。这个就是，呃，经过十二年以后，啊、呃，对，其实我正在做的事情呢，就是一个荒木化治理，就是治沙。最值得我们骄傲的呢，就是在卫星地图就能靠到这个方块草原，就中间颜色最深的这一块，对吧？它是一百公顷。我相信做到这个水平，应该
付出了很多劳动，因为沙漠啊，它不是一天两天能看到成效的。对，它受周边的环境影响，对，一场大风可能又变成原来一样了。你做这个事儿是你自己一个人，还是说你有一个团队一起加入？呃，因为这个是在通禹县有一个环保建设协会、嗯，然后我大学期间加入的环保协会，它这个创立者是万平，因为他插队的时候在这里。等他再次回去的时候，发现这里就是全是黄沙，他就想去回报这里吧，带着筹来的钱一直在做这个事情。我也是因为这个事儿，呃，特别感动，特别佩服。其实我想问您，就是作为企业家，安徽当地人可能对您特别的崇拜，但是我也想，就是他们崇拜您，是因为您的财富呢，还是因为其他的方面？呃，很难分割开，我觉得，您是安徽。芜湖无为人。对，其实安徽呢是一个比较落后的地区，我们希望通过产业的拉动，啊，通过产业的投资，能够增加地方的经济的发展，然后呢带动改变它的落后。我也给家乡捐过一些钱，让它修大桥啊，等等等等啊。我们也在想，我们所做的事业给社会带来的变化，会影响到我们的家乡人。比如说像这个摩托车的按钮全是中文字，你说中国人的五千年的文化是什么？对，那我们的按钮，对按键，就这么一个中国梦的体现，在别的企业做不到，我们能做到。但是很多人说的，很多人觉得这个，哇，你这个按钮要用洋文，好慢。当你销量或你的理念有冲突的时候，你怎么选择？对，我们还是坚持。我们是中国想象，中国有一天一定是复兴的、伟大的中国。就是这些事业的话呢，造成的影响力会影响到我们的家乡人。我们在做这个行动的过程中，也感觉到自己给家乡争光，给自己争光。您现在数字还没有用中文吧？数字，数字还是阿拉伯的，阿拉伯。以后我建议改成中文。对。连数字都改成中文了，好主意。最后零是那个零，对，那多漂亮啊！九是那个一个王字旁，九，那老外就彻底懵了，想打个电话都不知道拨几。因为现在做环保，就像我个人一样，因为本身我长得黑，你这叫一种保护色，是是保护色。在草原里，嗯，可能就是现在做环保的少，形容一下就是说万绿丛中一点黑吧。就像刚才王总说的那种，呃，社会责任可能谈不上，但是多少能付出一点吧，奉献我们青年的力量。谢谢，谢谢。其实我看到这个年轻人，我就突然想到，在开讲的讲台上，在面对各行各业取得了成就的这些开讲嘉宾，年轻人总会问说：我们年轻人老觉得有种无力感，觉得以我们的力量，尤其像环保这么大的事儿。我们可以在我们身边宣传十个人、一百个人，让他们拎垃圾生活。但是中国十几亿人，我们怎么才能让自己的理念或者主张让更多人了解到？包括他治理一块荒地，但是中国的荒漠面积那么大，就年轻人老觉得像您这样的啊，已经站在了企业之巅的人才有这种力量。您会认为确实如此吗？刚才那个您您垃圾也好，这位同学这个治理沙漠也好，让我很受感动。特别，我们感受到像这样的年轻人很值得尊敬。我们社会需要广大的同学积极的参与，啊，我们环境才能从点滴做起，才能让我们的社会更好。我们作为企业家，除了我们呼吁以外，我们也会用行动、用财力、用技术来改变。所以，年轻人不要再总去感慨自己的无力感了。那那样的话，你会把自己仅有的力气消耗在感慨上，有力气就拿出来去用到一件事上。当你把这个力量使用出来以后，你才能感受到什么叫力量感。下一位，邵老师好，王总好，我叫朱正林，来自浙江。我从小就非常喜欢汽车，我在高二的时候呢，还造过一辆太阳能汽车。哇，很强的动手能力啊！哦。这是你高二的时候自己对对对，完全自主知识产权。对啊，都是一个一个零件拼起来的嘛。这很不容易。一开始我提出来我要坐一辆车的时候，很多人都质疑我，说我疯了。然后我就很想问问王总，您当时坐车的时候，有没有人这么说您？您当时懂汽车吗
，很多创新，很多改变就需要你这样的勇气。我们在零三年收购秦川汽车，当时收购完以后，我们的股价咔嚓掉了一半，投资者都不同意。对，说你一个造电池的，你干嘛造车啊？但是只要是你的梦想，你坚持。最后就是胜利，所以现在他是您的一个很重要的竞争对手啊。<笑>他已经现在直接是太阳能发电了。因为我对那个太阳能汽车的话有一种特别的理解吧。我后来也做过一个更大的尝试，就是把电池完全拿掉以后，这个车子还能跑，只是很慢。就是完全不用电池的储能，直接用太阳能的转换对对对来让车跑起来。对，大概时速时速多少？时速大概就五六公里这样。祝贺你，对，跟我走路差不多。不过那个很不容易，就证明它这个利用效率还是挺。因为它太阳能能源它比较小，汽车的面积比较小。对啊，那因此呢，它能接受太阳光的面积。能够接受太阳光的这么一个面积的话呢，它所产生能量不至于推动车辆。我觉得发电的话，应该是在专业的地方来来发电，比如在沙漠。中国的沙漠的面积百分之一。如果铺上太阳能电池板，电就够了。因此的话呢，中国沙漠面积的百分之一，如果用上电池板，我们中国十三亿人民的用电就解决掉了。未来的话呢，我想呢，专业的发电就在沙漠里面，然后通过高压运到北京。假如说从太阳能取得电的话呢，就不要走交流了，就是二百二伏直流，直流那就效率高了。那整个能源结构就变了，然后呢，汽车就是电动车，上面铺一点小的太阳能，这是个技术方案，技术方案可以多种多种，需要这种创新，特别在早期的时候，要百花齐放。你为你现在我能感觉出来，你还是停留在一个业余爱好的层面上，对吧？就自己没事造一辆，试验一下，感受一下，玩一下。我相信未来，你能够把你的梦想变成现实。走出一条属于自己的路。然后最后我还想问王总，您有很多的产业，有很多的梦想，但是您的终极梦想是什么呢？太阳能。如果从人的尊严来说的话呢，我们希望强大的中国梦。啊、呃，你看我们现在到了国外，至少不拿返程机票了，就因为祖国强大了嘛。今天的话呢，一谈到中国的强大，我们会谈到超级工程啊，港珠澳大桥啊。中国的高铁啊，啊，不是像中国以前的自行车大国啊，完全不一样。中国今天是手机大国、汽车大国，航天大国，汽车大不强，但是通过新能源可以让汽车又大变强。中国会越来越强大，会让我们感到很骄傲。对，那这是从尊严、从技术的来说的话呢，我相信在中国就要减少对石油的依赖，大力发展二次清洁能源的。电动车，进而取代燃油车。同时的话呢，通过电动车的零排放，改善我们空气的质量，减少对石油的依赖。电动车一革命以后，我们的地球环境好了，我们的化石能源保住了，还有一个更大的人工智能。如果在燃油车上你干不出什么智能的东西，因为很难，它是机械的东西嘛，就像在算盘上。你能干出什么微信消息？干不出来。硬件的革命，嗯，一样。如果一个传统的燃油车，你能搞什么自动驾驶？你一个刹车都很慢，但是要是一个电动机，就不一样了。大家知道，你踩油门的时候，电机的响应速度是二十毫秒，我们机械的响应是两百毫秒。一场车祸发生，也就是在零点六秒，我们说一眨眼的功夫，生或死之间。如果用电动车，那就大大的改善我们的汽车的安全保障了，因此的话呢，电子商才能玩得起智能，玩得起控制，玩得起互联网，才有这个资格。刚才一二三次工业革命完了，那么第四次工业革命，第四次工业革命我们会乐意看到电动车以人工智能的、新能源的这一系列的组合，那么这个技术的革命。不止带来人文明的进步，还能带来环境的改善，那真的可以实现人类的可持续发展，这是我们一个梦想。谢谢小帅老师，谢谢王总，你也继续加油。
，王总好，我现在是北京有色金融研究总院的研究生。哦，对对，当、哦、年、呃、是您的学弟。的单位对啊、哦。我是一五届的，您是八七届的，差了二十，差了二十八年。<笑><笑>就是我们的老师是您的同学，有时候也跟我们聊到您，就说您的舞跳的非常的好，是吗？<笑>当年是学校的舞王，哦，就是您喜欢跳舞。大学的时候嘛，总是有一些娱乐，嗯，当时呢，大家都跳舞嘛，就在一起偶尔跳跳舞，谈不上舞王、啊。我现在感觉有点像刚才王总整个演讲的过程中。一直在台上，好像，好像您，您看，您看，您看这步伐。包括刚才我上来跟王总互动的时候，我就老觉得王总跟我在，我俩一直在寻找相互的位置。就是上大学的时候啊，我们那时候的条件有限。那时候的互联网的工具很少，唯一的这开放就是一个食堂，晚上把凳子一搬就是个舞厅，那是唯一的一些娱乐方式。对，是的，你这八卦挖的，够深的。我还有一个问题，就是从您毕业留院工作，二十六岁就成为了最年轻的副主任，后来又走上了创业道路。这一路走来，在网上有很多人给您贴上了各种各样的标签，您觉得哪个标签更适合您了？我们崇尚这个技术啊，我们觉得技术可以改变很多，包括像改变世界啊，改变生活，改变城市的痛点。我平时就在琢磨这个技术，我更喜欢用“技术狂人”这个词来形容我。所以王总的回答是：请叫我“科技狂人”<笑>。我们必须要积累我们的技术，积累我们的产业，积累我们的工艺。早期的时候发展的时候呢。可能因为我们是一个门外汉进入汽车行业，啊，当时的话呢，我们也是参照了一些国外的一些车，做了一些这个模仿学的一些设计，啊，这个我想丰田当初也是这么走下去的，啊，模仿这个美国车，那么这条道路应该是共性的。早期这个积累的时候的话呢，就需要一些参照，在这个过程中积累自己，把技术构建起来。也就是说，模仿和抄袭是两个概念。小时候我们写作文，一篇好的范文，你如果照抄下来，那对不起，那不是你的劳动。但是如果你感受到了这篇文章的精髓，用自己的表达方式模仿它，写出一篇文章，这可能是你学习的一种途径。是的，其实我们坦率的说，国外造车都是一百年了，也就那么几大家。中国改革开放，全部来了。就像一个一场比赛一样，所有人都来中国。我们作为自主品牌，很弱小的自主品牌，要同场竞技。规则是一样的，我们怎么办？那么初期的时候，用借鉴设计是最好的积累。等到你有了一定的基础以后，完全是自主创新的。这从全球看都是这么走的。改革开放三十年，今天的国力起来了，我们的超级工程起来了。我们的经济体量起来了，我们现在具备原创的这个基础。比如说，我可以花几十个亿，招一批人去研究。就像我们十年前，我们做电动车，我们电动车是原创的，我们的汽油车是跟随的。当时人为人家都认为我们在烧钱，我们就让他烧。我们有一个技术战略，这一天政府一定会重视的。但等他今天重视了，你去研发就晚了。因此，企业家。要在不同的阶段，要敢于投入，投入的早，产的快。我想，我们中国现在很多产业已经进入技术升级创新的这个时候了。王总您好，在刚才您的演讲当中，我留意到一个特别有趣的细节，就是您生产的汽车的内饰都是中文的。但是还有一个更有趣的细节，就是当时你们决定用中文的时候，其实是有反对的声音的。所以我想知道，在比亚迪内部决策的时候是一种什么样的情况呢？您是一个从善如流的领导者，还是说您的公司就是王传福的一言堂呢？很尖锐的问题。尖锐。<笑>当时的这个声音争论的比例大概，希望用英文的占多少？我是少数派。<笑>用用中文的是少数派。对，是的，对。呃，中国梦，中国文化，啊，如果我们念一个。很简单的中国字都不去传承的话，我们谈何去实现中国梦？我们就要带着这么一个坚持，你这个坚持是对的
，要走下去。这样的话呢，用中国字是骄傲，是增加销量，不是减少销量。我特别同意您的想法，包括我知道您是一个对中国传统文化特别有情节的人，您说的特别好，但是没有回答我的问题啊。就是其实我提出“一言堂”这三个字，并不是有多大的负面。我们知道，一个好的领导者或者是决策者，是需要有那种超脱凡人的决策力的。可能我们根本不能理解，但是我们是需要跟随他的。到底决策的时候是怎么决策的？因为我们是一个制造业，啊，制造业的话呢，和别的企业还有一些不一样。嗯。那么我们的产品呢？是一个非常复杂的一个产品，比如说汽车有一万个零部件，要求非常的均衡，嗯，要保持高度的生产的这个一致性。因此，涉及到技术，涉及到战略，我是一言堂，啊，涉及到一些刚才说的中文，这个是征求大家的这个意见。但这个问题上的话，我是少数派，啊，但是一这个问题又涉及到真言，最后还是把它变成一言堂，因此。有的问题是可以谈，有的问题是不可以谈，比如造型可以谈，啊，但这个涉及到中国文化的东西，底子的东西，我们还是坚持，但也可能是错的，但我们就这么走了，错了就错了，哇！其实我就是特别想听王总这种真情实感的，我就是一言堂了，然后我错了就错了，我就认了。企业，嗯，它是一个军队，市场如战场。打仗的时候，就是一言堂，啊，这就是效率，啊，当然了，生活上可以像家庭一样，大家可以民主的发表意见，啊，但是工作上一定要像军队，这样我们快把主持人吓坏了，你是工作上这个例证，我们的产品才能做到一致，谢谢。我有一个最后的问题啊，是我听了您的演讲之后，感觉好像就是企业转型速度还挺快的，而且每次都是大跨步。我就是很好奇，王总您到底是怎么那么敢呢？就那么敢转型呢？感觉好像就是企业转型速度还挺快的，而且每次都是大跨步。我就是很好奇，王总您到底是怎么那么敢呢？就那么敢转型呢？其实你仔细研究一下，我们的跨度并不大，我的胆子也不大，我是一个非常胆小的人。我们的技术，首先是为战略服务的，其次才为产品服务的。因为一个产品出了差错，损失的可能是一百万、一千万，或者一个亿。如果一个战略犯了错误，损失的可能是五年、十年。做一个企业家，特别做一个有责任的企业家，我们必须要改变，用一些科技的方法。用一些绿色的方法来发展，我们所做的东西很杂，但实际上是一体化的、系统化的。整个产业链是一脉相承的，整个技术是一脉相承的。表面看跨度很大，实际上是兄弟。因此，从这个意义上讲的话呢，解决问题的方法一样的，都是解决城市的问题。谢谢王总，谢谢。青年代表，他们每个人都从不同的角度，问出了他们关心的您心目中未来在绿色工业革命里应该扮演的角色。我突然想起来，习总书记在几次讲话当中，公开表扬过几个人，他们都是种树的人，比如说最有代表性的像杨善周。但是这个种树不仅仅是一个绿色的理念，种树的背后还有一件很重要的事儿，就是它不是一天两天能够看到成果的事儿。今天的中国需要这样一步一步踏踏实实去走的人。年轻人有的时候会着急，什么时候能实现？什么时候我们的生活能发生改变？什么时候您说的那些东西能变成现实？等是没有用的，得一步一步去做。所以让我们一步一步走。去为一个共同的梦想做出我们的努力。谢谢，再次掌声感谢王传福先生来到开讲。我们下一期开讲，再见。